நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கும் என பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு உள்நாட்டு சந்தையை நோக்கி நகர வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளதாகவும் பேச்சு பொருளாதார சிக்கலில் இருந்து மீள இருபது லட்சம் கோடி சிறப்பு நிதி தொகுப்பை அறிவித்தார் பிரதமர் மோடி நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பத்து சதவீதம் கொரோனாவுக்கு எதிரான போருக்கு ஒதுக்கப்படும் எனவும் உறுதி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் துயரங்களை நிவர்த்தி செய்யாததால் இந்தியா ஏமாற்றமடைந்துள்ளது பிரதமர் மோடி உரை குறித்து காங்கிரஸ் விமர்சனம் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எழுநூற்று பதினாறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டாக உயர்வு மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை பொது போக்குவரத்துக்கான அனுமதி குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என தகவல் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தொடங்குகிறது பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு விடுபட்ட பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கும் தேர்வு தேதிகளை அறிவித்தது பள்ளிக் கல்வித்துறை பிளஸ் ஒன் தேர்வில் இருபத்தாறாம் தேதி எழுதாத மாணவர்களுக்கு அது தள்ளி வைக்கப்பட்ட காரணத்தின் அடிப்படையில் அந்த மாணவர்களுக்கும் இரண்டாம் தேதி என்று தேர்வு எழுதுவதற்கு எழுத வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது மலேசியாவில் சிக்கி தவிக்கும் தமிழர்களை மீட்கும் போது மகாராஷ்டிராவில் இருப்பவர்களை மீட்க தயக்குவது ஏன் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சரமாறி கேள்வி